అందరికీ నమస్కారం శుభోదయం ఇవాళ ఫోర్టీన్త్ డిసెంబర్ వెన్స్డే ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్స్లో పర్ఫార్మెన్స్ ఈ విధంగా ఉంది మేజర్గా మన మార్కెట్స్ మీద ఎలాంటి ఇంపాక్ట్ ఉండే అవకాశం ఉంది చూద్దాం ఏషియన్ మార్కెట్స్లో ట్రెండ్ కాస్త పాజిటివ్గానే ఉంది నికాయ్ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ పర్సెంట్ కాస్పి పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ మీద హాంకాంగ్ మార్కెట్స్లో పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ మీద లాభాలు మనం చూస్తున్నాం నిన్న అమెరికన్ మార్కెట్స్లో ఒక పాజిటివ్ మొమెంటం మనకు అనిపించింది కాకపోతే హయ్యర్ లెవెల్స్ నుంచి కొద్దిగా ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అయితే మనం క్లియర్ కట్గా అన్ని ఇండస్ట్రీస్లో నమోదైంది నాస్డాక్ వన్ పర్సెంట్ వరకు లాభాలతో ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అలాగే డౌజన్స్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ మీద లాభాలను నిన్న నమోదు చేశాయి మనకి ద ఫెడ్ హ్యాస్ టు పోట్రే ఇట్ సెల్ఫ్ యాజ్ టఫ్ ఆన్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఈవెన్ యాజ్ ఇట్ పుషెస్ త్రూ ఏ స్మాల్ రేట్ హైక్ సో చిన్న చిన్న రేట్ హైక్స్ చేసినప్పటికీ కూడా ఫెడరల్ రిజర్వ్ ఇన్ఫ్లేషన్ కట్టడి చేయడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తుంది కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటుంది అనే విధంగా మాత్రమే తన స్టాన్స్ ఉండాలి తమ దృక్ దృక్పథం దృక్కోణం ఉండాలి అన్న యోచనతో ఫెడరల్ రిజర్వ్ భావిస్తోంది మనకి ఇక రేపు దీనికి సంబంధించిన క్లారిటీ వస్తుంది కాబట్టి ఏ మేరకు పెంపు ఉండవచ్చు అని చెప్పి దాన్ని బట్టి మార్కెట్స్లో కొద్దిగా యాక్టివిటీ ఉండవచ్చు రేపు అండ్ బాండ్ ఈల్డ్స్ పరంగా చూస్తేనేమో యుఎస్ టెన్ ఇయర్ బాండ్ ఈల్డ్స్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ దగ్గర ఉన్నాయి ఆయిల్ ఎయిటీ బ్యారెల్స్ దాకా చేరుకోవడం మనం చూసాము కాకపోతే మనకు కొన్ని పాజిటివ్ న్యూస్ ఉన్నాయి అవి కూడా మనం మాట్లాడుకుందాము రష్యా నుంచి అరవై డాలర్లకి మనకి అంతకంటే తక్కువ ఎక్కువ కూడా క్రూడ్ లభించే అవకాశం ఉంది ఒకవేళ ఇతర దేశాలన్నీ కలిపి వాళ్ళ మీద క్యాప్ విధించినప్పటికీ కూడా అంటే ఈ ప్రైజ్ నుంచి మనం ఆ దేశాలు కొనుగోలు చేయడానికి లేదు అని చెప్పి క్యాప్ విధించినప్పటికి కూడా మనం మనకు అందకట్టే తక్కువ ధరకు కూడా రష్యా నుంచి రావచ్చు సో క్రూడ్ ఎంత పెరిగినా మనకు ఒక పాజిటివ్ న్యూస్ ఏంటంటే ఇతర అరబ్ దేశాల కంటే భిన్నంగా మనం రష్యాకి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇచ్చి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అధిక శాతం క్రూడ్ మనం కొనుగోలు చేస్తున్నాం గోల్డ్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ వన్ డాలర్స్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది ఫెడ్ స్లో డౌన్ బెట్స్ మనం చూస్తూ చూస్తూ ఉండగానే గోల్డ్లో ఏ మేరకు స్పర్ట్ వచ్చిందో మనం అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు సెవెంటీ హండ్రెడ్ డాలర్స్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ వన్ ట్వంటీ వన్ థర్టీ డాలర్స్ దాకా గోల్డ్ చాలా క్లియర్ కట్గా పెరుగుతూ వచ్చింది మెల్లగా ఎందుకంటే ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లో పెంపును స్లో డౌన్ చేస్తోంది డాలర్ కొద్దిగా బలహీన పడుతున్న తరుణంలో మళ్ళీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అన్ని కూడా గోల్డ్ వైపు మళ్ళుతుండడం మనం క్లియర్ కట్గా చూడవచ్చు క్రిప్టో కరెన్సీస్ చూస్తేనేమో బిట్కాయిన్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ స్థాయికి మళ్ళీ చేరుకున్నాయి మెల్లిగా నాస్డాక్ ఆర్ టెక్ రిలేటెడ్ స్టాక్స్లో బయింగ్ యాక్టివిటీ రావడం వల్ల పరోక్షంగా వీటికి కలిసి వస్తుంది మన మార్కెట్స్ చూస్తే ఎఫ్పిఎస్ ఆర్గ్యూ అగెయిన్స్ట్ సెవీ మ్యాండేట్ ఫర్ డేటా లోకలైజేషన్ బాడీ రిప్రజెంటింగ్ లైక్ లైక్స్ ఆఫ్ సిటీ సిఎల్ఎస్ అష్యూర్స్ టైమ్లీ డేటా యాక్సెస్ ఈవెన్ ఇఫ్ నాట్ లోకల్లీ మెయింటైన్డ్ రెస్పాన్స్ టు రెగ్యులేటర్స్ కన్సల్టేషన్ పేపర్ సో డేటా లోకలైజేషన్ జరగాలని చెప్పి ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ని సెబి ఆదేశాలు జారీ చేసి ఒక కన్సల్టేషన్ పేపర్ని తీసుకొచ్చింది సో దీన్ని దీన్ని కొద్దిగా వాళ్ళకి ఇబ్బందికరంగా ఉంది డేటా లోకలైజేషన్ ఇబ్బంది అవుతుంది మీకు ఎప్పుడు డేటా అడిగినా కూడా ఏ డేటా అవసరమైనా కూడా ఇస్తామని చెప్పి సిఎల్ఎస్ఏ సిటీ లాంటి కంపెనీస్ చెప్తున్నాయి సో రెగ్యులేటర్ ఇష్యూ అది ఇండియా మే గెట్ రష్యా ఆయిల్ అండ్ బిలో సిక్స్టీ డాలర్స్ పర్ బ్యారల్ యూరల్స్ క్రూడ్ దట్ మేక్స్ అప్ మోస్ట్ ఆఫ్ ఇండియాస్ రష్యా ఇంపోర్ట్స్ ట్రేడింగ్ అట్ ఫార్టీ నైన్ డాలర్స్ పర్ బ్యారల్ సో ఎంత తక్కువకు వచ్చినా కూడా మనకు అంత బెటర్ అవుతుంది సో ఇంటర్నేషనల్ క్రూడ్ ధరలు ఎంత ఉన్నా కూడా మనకు చే రష్యా నుంచి మద్దతు ఉంది కాబట్టి అది పరోక్షంగా మనకి బాగా కలిసి వచ్చే అవకాశాలు అయితే క్లియర్ కట్గా మనం చూస్తున్నాం అండ్ నవంబర్ ఆటో సేల్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ దాకా పెరిగాయి సప్లై ఇంప్రూవ్ జరిగింది ఇది ఒక పాజిటివ్ అంశంగా మనం చూడాలి తర్వాత స్పెసిఫిక్గా చూద్దాం ట్రంప్ ఆర్గనైజేషన్ అప్బీట్ ఆన్ ఇండియా టు యాడ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ ఇండియాలో తమకున్న పార్ట్నర్ ట్రైబేకాయతో కలిసి డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆర్గనైజేషన్ రియల్ ఎస్టేట్లో మరింతగా పెట్టుబడులు పెట్టాలని చెప్పి భావిస్తోంది మరొక మూడు నాలుగు ప్రాజెక్టులు రెండు వేల ఇరవై మూడు నాటికి ఫైనలైజ్ చేయాలనేది వీళ్ళ ఆలోచన విల్ ఆల్సో లుక్ అట్ ఫోరింగ్ ఇన్ టు కమర్షియల్ ఆఫీస్ అసెట్స్ అండ్ విల్లా ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ ఇండియా సో అది అంశం మేజర్గా ముంబై ఢిల్లీ ఎన్సీఆర్ కోల్కతా అండ్ పూణే ఆ తర్వాత బెంగళూరు అండ్ హైదరాబాద్లో కూడా వీళ్ళ ఎక్స్పాన్షన్ ప్లాన్స్ ఉన్నాయనేది ఓవరాల్గా ఈ స్టోరీస్ ఆర్ అంశం రోబస్ట్
थ्री थाउजेंड फिफ्टी रूपी टारगेट प्रेज इक थर्टीन पर्सेंट दाक जंप डाबर की सैवन हंड्रेड टाइटा की त्री थौज रूप दाक टारगेट प्रेज इसे मिड क्या वेदा फैशन की फिफ्टी सैवी फाइव इमामी की फाइव ट्वेंटी रूपी टारगेट प्रेज इसे स्मा क्या सफर फुड्स की सैवटी सिक्ट रूपी टारगेट प्रेज इस अंत इक ट्वेंटी सैवन पर्सेंट दाक जंप बारबिक्यू ने की थर्टी फिफ्टी रूपी टारगेट प्रेज ट्वेंटी सैवन पर्सेंट इक वृद्धि उड़े अवकाश होती मिसेस बेक्टार की ट्वेंटी टू पर्सेंट वी मार्ट की ट्वेंटी थ्री पर्सेंट दाक जंप उ अवकाशम इकड़े स्ट्रांग पर्फॉमस स्टाक्स कनपरचने की स्टोरी सारांशं एग्जिट सर्ट पीटीसी इंडिया फिन पुट फोकस आ कॉर्पोरेट गवर्न इन गवर्न इश्यूस मिसहैंडली रकर इश्यूस मैं चूस्ना वरस इंडिपेड डैरेक्टर्स क्विटने नवंबर नीचे कंपनी में मिसगवर्न अलीगेशन मरी स्पष्ट कटवचन कई पीटीसी इंडिया फिनाशि सर्वीस डैरेक्टर्स बैठक वेल्लीत दी फोरे आडिटे सूचना बैठक गतम अल क्लारी लेकिन इवन स्टाक इंपैक्ट चूपे अवकाश होती को जाग्रत उड़ा मैं हेचीजी टू फोकस आ फुटबा एक्सपैं मारजि सो हेल्थ के ग्लोबल कैंसर स्पेषालिट हास्पल चेन इकडन फुटफा पुचा की मारजि मरी प्रयत्ना चुनौती कंपनी टारगेट एन टू ट्वेंटी पर्सेंट रिटर्न आ कैपल एंप्लायड फर् द नैक्स्ट टू टू थ्री इयर्स राबो रूम मूडे कॉल में रिटर्न आपिटल एंप्लायड आरओसी एट्टी नीचे ट्वेंटी पर्सेंट दाका पुवने वी आलोचन अबउट सिक्ट पर्सेंट आफ पेशेंट्स वित् कैंसर आर् डयाग्न नाट बै अंकालजिस्ट बट बै द जनरल प्राक्टिशनर्स अं अदर पे स्पेषलिस्ट सो इधर व्यापार आलोचन का उदी की संबंधी रीटेलर्स अं मॉल्स वर्कअट न्यू सेल्स प्लां अमी डिले विंटर सो विंटर अंक गोपू टाइम की रेद काबी विंटर वेर का स्टाक ने तग्गनी आ इनवेटरी पक्न बैठी इतर वाट कंपनी रीटेलर्स अं मॉल्स फोकस अंश एवर विंटर बेसर का लेकिन पूर्ति दीनमीद आधार पड़ उ आ कंपनी विषय में कुछ मन जाग्रत उ टेक्सटल रिटेड कंपनीस वेटिंग सीजन से सैट बूस्ट डिमेंड फर् अपरल ज्युवेल रईज इन एंक्वर थर्टी पर्सेंट दाका पे एंक्वरी मुफ्त शात दाका पे लास्ट फिफ्टीन डेस्ट तो पोलिस्त म्यारे सीजन चला स्ट्रांग इकडन मैं चूस्म फिनीक्स मिल की दादापू एपरल एपरल ज्युवेल सारी एपल एपरल ज्युवेल मॉल की संबंधी मॉल एंक्वर थर्टी टू फारटी पर्सेंट दाका जंप रेमा सीइंग ए स्ट्रांग स्टार्ट टू सीजन अंड एक्सपेक्टेड टू कंटिव नैक्स्ट क्वार्टर मिंत्रा अदे चूस्त कल्याण ज्युवेलर्स रीसे चूस्ते मैं कल्याण ज्युवेल स्टाक स्ट्रांग जंप मन को किंदी बिकाज स्टाक आल टाइम हईली टेड मन मन अबजर्व चयुँ सडन ऐ स्टाक मन जंप चूसा थ्री डेस फोर्टीन पर्सेंट दाका स्टाक टाइटा को अदे स्थाई में मैं जंपे चूस्ट कोई ज्युवेल रिटेड स्टाक्स टेक्सटल रिटेड स्टाक्स बइंग ऐक्टिविटी हो मैं दाने तगे प्लांट बोर्ड अप्रूव बै बैक आफ पेटीएम षेर्स वर्त एट फिफ्टी क्रोर्स वै ओपन मार्केट ओपन मार्केट द्वारा दादा इन वाई को खर्चपे कोई षेर बै बैक चेयर भावस्थी अप्राक्सीमेटली वन पाइंट सिक्स टू पर्सेंट अंत ओवराल पेडअप षेर कैपिटल वन पाइंट सिक्स टू पर्सेंट मतमे वीलो को Uh, buyback represent 6.67% of the aggregate total paid-up capital and 6.97% uh, of uh, freeze reserves. इधर ये ना सरे लोगो के शेयर की ये नून दला पद्धति पाल जो पनी वाले एनजीपी बोर्ड भाविस्त होंगे अंटे ये पुरना स्टॉक प्राइस कंटे या फिर ज़्यादा हम दादा पुका अधिकम 539 रुपीस दाका 540 रुपीस दाकर होंगे अंदर बोली साल मोस्ट 18 रुपीस दाका प्रईज इव्वाली भावस्थे चाल तक पर्संटेज उबी षे टेरिंग प्रासेस यानी इवन मन को त्वर तेलिए ये मेरे को टेडर रेसियो उवराल सिक्स टू सैवन पर्सेंट मतमे उबी मन दर पद षे आ पद षे टेडर चाहना गरीष गरीष मन की आर ना एट षेर मत पोवचु सो मन को प्रईज की टू थौज टू टू फिफ्टी रूपी पैन उ प्रईज की दा तो पोलिस्ते चाल तक चुपाली बट ऐस आफ नो एंत डबुलना वस्ताई काबी दा की टेडर चुस्वला वा अगर संगति पक्न पड़ते एंत चाल कैपिटल ब्लाक भाव तरण में टेडर चुस्कोचेमो लेटर 
హోల్డ్ చేసుకున్నాం మంచిదే లేకుండా అంత తక్కువ ప్రైస్కి మనం ఇవ్వడం ఎందు అని ఎందుకు అని భావించాం టూ థౌజండ్ వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ మనకు ఐపీఓ ప్రైస్లో స్టాక్ వచ్చింది ఇంకా కొంతమంది ప్రీ ఐపీఓలు అయితే త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ త్రీ థౌజండ్ రూపీస్ పైన కూడా పెట్టి కొన్నారు కాబట్టి బెటర్ దాన్ని హోల్డ్ చేసుకోవడం మంచిది లేదు ఎందుకు ఊరికే మనకు బాగా పెయిన్ పాయింట్ ఉంది ఒక తక్కువ షేర్స్ ఉన్నాయి టెన్ షేర్స్ ఆ ట్వంటీ షేర్స్ అట్లా ఉన్నాయంటే కూడా దీనిలో బైబ్యాక్ ప్రాసెస్లో వీటిని టెండర్ చేసుకోవడం మంచిది సోరింగ్ ప్రైజెస్ కు ట్రిగర్ అప్ టు సెవెంటీన్ పర్సెంట్ అప్ సైడ్ ఇన్ దీస్ ఫైవ్ ఫర్టిలైజర్ స్టాక్స్ ఐదు స్టాక్స్లో కొద్దిగా అప్ సైడ్ ఉండవచ్చు అని చెప్పి టెక్నికల్ అనలిస్ట్ భావిస్తున్నారు అందులో చంబల్ ఫర్టిలైజర్కి త్రీ థర్టీ ఫైవ్ నుంచి త్రీ సెవెంటీ రూపీస్ దాకా టార్గెట్ ప్రైజ్ ఏరిస్ అగ్రోకి వన్ ఎయిటీ రూపీస్ టార్గెట్ ప్రైజ్ నాగార్జున ఫర్టిలైజర్స్కి అవుట్లుక్ బ్రేక్అవుట్ ఓవర్ హండ్రెడ్ డే హండ్రెడ్ వీక్ మూవింగ్ యావరేజ్ పైన స్టాక్ ట్రేడ్ అవుతుంది కాబట్టి స్టాక్లో కొద్దిగా అప్ సైడ్ బ్రేక్అవుట్ ఉండవచ్చు అని కూరమండ్ ఇంటర్నేషనల్ నైన్ నైంటీ రూపీస్ దాకా టార్గెట్ ప్రైజ్ నైన్ నైంటీ టూ అలాగే నేషనల్ ఫర్టిలైజర్స్కి సెవెంటీ రూపీస్ దాకా టార్గెట్ ప్రైజ్ ఉంది కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ గురించి ఆల్రెడీ మాట్లాడాం ఎస్ బ్యాంక్ మళ్ళీ హండ్రెడ్ మోస్ట్ వాల్యూడ్ ఫార్మ్స్ జాబితాలకు చేరుకుంది గత మూడు రోజుల్లోనే స్టాక్ థర్టీ పర్సెంట్ దాకా చంపి అయితే చూసాం బట్ స్టాక్ పెరుగుతుంది కదా ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో స్టాక్ కొనుగోలు చేస్తే మాత్రం రిస్క్ రివార్డ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రిస్క్ ఎక్కువ రివార్డ్ తక్కువగా ఉంటుందన్న విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి కరెక్షన్స్లో ఎందుకంటే రెండు పెద్ద కంపెనీస్ కార్లైల్ అండ్ అడ్వెంట్ లాంటి కంపెనీస్ ఇందులో ఎంటర్ అవుతున్నాయి కాబట్టి కొద్ది గొప్ప టర్న్ అరౌండ్ లాంటి పర్ఫార్మెన్స్ ఉండవచ్చు కాకపోతే ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో కాకుండా మేబీ కరెక్షన్స్లో దీన్ని మనం ల్యాప్అప్ చేసుకోవడం మంచిది మా మార్కెట్ క్యాప్ కూడా చాలా పెద్ద ఈక్విటీ సైజ్ కాబట్టి అంత గొప్ప రిటర్న్స్ ఇమీడియట్గా రావ రావడం కూడా కష్టమే జస్ట్ సెంటిమెంట్ బేస్తో స్టాక్ పెరగడం తప్ప బిజినెస్ స్టాండర్డ్ చూస్తే ఫస్ట్ పేజీలో హౌస్ ప్యానల్ వాంట్స్ రివ్యూ ఆఫ్ డీల్ వాల్యుయేషన్స్ యాన్యువల్లీ ఎస్యూఏ సబ్జెక్ట్ టు ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ సెస్ లెండర్స్ ఆస్క్ బైజూస్ టు లిక్విడ్ యుఎస్ అసెట్స్ టు పార్ట్ రీపే వన్ పాయింట్ టూ బిలియన్ లోన్ సో ఇది స్పెసిఫిక్గా బ్యాంక్స్ రూట్ ఆఫ్ టెన్ ట్రిలియన్ రూపీస్ దాదాపు పది లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఎన్పీఎస్ రూపంలో రైట్ ఆఫ్ చేశాయని చెప్పి ప్రభుత్వం చెప్తుంది పది లక్షల కోట్లు దట్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్లోనే ఓవర్ వన్ బిలియన్ అన్క్లెయిమ్డ్ షేర్స్ విత్ గవర్నమెంట్ సో దాదాపు వంద కోట్ల షేర్స్ అన్క్లెయిమ్డ్ షేర్స్ ప్రభుత్వం దగ్గర ఉన్నాయి వరుసగా ఏడేళ్ల పాటు ఎవరైతే డివిడెండ్ క్లెయిమ్ చేసుకోలేదో ఆ షేర్స్ మనకి డార్మెంట్లోకి వెళ్ళిపోయి ఇన్వెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రొటెక్షన్ ఫండ్లోకి వెళ్ళిపోతాయి అంటే ఒకవేళ చిన్న కంపెనీ ఏదైనా పది రూపాయలు ఇరవై రూపాయలు డివిడెండ్ ఇచ్చి మనం దాన్ని క్లెయిమ్ చేసుకోక బ్యాంక్ అకౌంట్ లింక్ చేయక లాంటివి చేస్తే వరుసగా ఎన్నేళ్ల పాటు సెవెన్ ఇయర్స్ పాటు అది ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళిపోతుంది అండ్ దీనికి తోడు వన్స్ ఐఈపిఎఫ్లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత తీసుకుంటున్న వాళ్ళ సంఖ్య కేవలం జీరో పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉంది ఆ టూ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉందన్న డేటా చూస్తున్నాం ఇక్కడ సో ఎవర ఎవరికైనా తక్కువ డివిడెండ్ వచ్చి దాన్ని క్లెయిమ్ చేసుకోకుండా ఐ ఐఈపిఎఫ్లోకి వెళ్తే వాటిని మనం షేర్స్ వెనక్కి తెచ్చుకోవచ్చు అన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి అక్విషన్ ఆఫ్ జేపీ సిమెంట్ కెపాసిటీ ఎ గుడ్ లాంగ్ టర్మ్ మూవ్ బై దాల్మియా సో దాల్మియాకి ఇది కలిసి వచ్చే అంశం లాంగ్ రన్లో రాబోయే రోజుల్లో ఈ అక్విషన్ అనేది జేపీని అక్వైర్ చేయడం ద్వారా వీళ్ళకి ఒక పట్టు సాధించే అవకాశం దొరుకుతుంది అన్నది ఒక వార్త టూ థౌజండ్ రూపీస్ దాకా అప్ సైడ్ టార్గెట్ ప్రైస్ చెప్తున్నారు డే వన్ ల్యాండ్ మార్క్ కార్స్కి సబ్స్క్రిప్ ఇష్యూకి సెవెంటీన్ పర్సెంట్ దాకా సబ్స్క్రిప్షన్ మనం చూసాము అబాన్స్ హోల్డింగ్కి దీనికి కూడా పెద్ద గొప్ప రెస్పాన్స్ అయితే యాజ్ ఆఫ్ నౌ లేదు ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉంది రెండో రోజుతో కూడా కలిసి చూస్తే సూలా వైన్ యార్డ్స్కి రెండో రోజున యాభై తొమ్మిది శాతం సబ్స్క్రిప్షన్ అయితే మనం చూసాము లాస్ట్ రోజు మరింతగా ఉండే అవకాశమే ఉంది యాజ్ ఆఫ్ నౌ చూస్తే ద రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ దాకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నారు ఎంఎఫ్ గ్రోత్ రివర్సెస్ ఆఫ్టర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ స్ప్రింట్ మ్యూచువల్ ఫండ్లో గ్రోత్ తగ్గింది ఏఈఎం తగ్గుతుంది సిప్స్ తగ్గుతున్నాయి దానికి తోడు సిప్ నుంచి డబ్బులు రిడీమ్ చేసుకున్న వాళ్ళ సంఖ్య కూడా పెరుగుతుంది సో దిస్ మే నాట్ బి ద రైట్ టైం మార్కెట్లో పంప్ చేయాలి కానీ ఎంతో కొంత విత్డ్రా చేసుకోవడం అనేది కరెక్ట్ అయిన డెసిషన్ కాదు ఫోర్ ఫార్మ్స్ పోటీ పడుతున్నాయి ల్యాంకో అసెట్స్ని కొనుగోలు చేయడానికి ఇందులో భాగంగా మనకి రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అదానీ లాంటి కంపెనీస్ కూడా పోటీ పడ్డా మనం చూడవచ్చు సో ఇవి మేజర్ అప్డేట్స్ థ్యాంక్ సో మచ్ అవే గ్రేట్ డే